Ulit kayo minsan sa awit, no? Waymaker, miracle worker, promise keeper, and he never stop working. Amen? Can you say to your seatmate, God is actively working in you. Amen. Ang ginoo ko, no? Active ka nun ay nagatrabaho, din hi ka na to, kanimo o kanako. Wow. Hallelujah. Now this time is on, I want to continue my preaching last other week about gaining moral authority or about life is all about God. But before that, let us pray. Abba Father, thank you so much, dear Lord, for this afternoon, Lord God, we worship you. We lift up your name higher than us, O Lord. God, we continue, Lord God, honoring you. And Lord, we acknowledge, O God, your presence in our midst, Lord. Holy Spirit, fill this place with your presence. Even as our hearts, O Lord, receive thy word. Anoint thy servant, dear God. Lord, Every word that comes out from thy mouth, from my mouth, dear Lord, it brings life, healing, it brings joy, it brings encouragement and peace, O Lord God, towards our hearts. Holy Spirit, Holy Spirit, open our spiritual eyes so that we can comprehend your word. Salamat ginoo sa mong presensya ng nasa mong taliwala karon o God. Help us, Lord, to live in and to live out your word. Set our spirit free, God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Atong tagag kusog palakbak atong buhi nga Dios. Praise God. So ang atong unang slide, it's about attaining sa moral authority nga gihatag sa Dios nato and we have to uh, balance atong isipon ang kinabuhi diha sa espiritu and in our lives nga nag-operate diha sa spirit sa holy spirit okay we may see sa unang slide nato igsoon this is a uh, seven piece of slide igsoon before nato esgotan ang atong leadership na atong gi panag-ingnan si Paul in Philippians. The spirit and the flesh that are, that are in constant war. Maybe ikaduha or in the first. The moral authority has the clarity na ang, moral, ang moralidad na ito adun ay klaro na panultihon ingon pa sa writer sa Anonymous. Na ingon dia, he who does not know and does not know what he does not know is asleep. So wake him up. Hmm. Kung sabi ni Saya pa, kanang tao nga wa nagpakahibaw, kay wa sa kahibaw, o wa gil siya nahibaw, nakatulog siya, or siya natulog, ato siyang pukawon. Now, ikaduhay, so on, he who does not know, and knows that he does not know, is a child. Teach him. Tudluin siya. Next, he who knows, and does not know, that he does not know, is a fool. Avoid him. Lastly, he who knows and knows what that he knows is wise. So follow him. Ato sang sundon. Kaya siya nga nagpasunod igsoon sa straight nga dalan is a person nga nakahibaw sa katinuuran, sa kamatuuran. Ato ning pagpadayon tong akong wali tong niagi nga gamay na lang yun, ngawa na to na human, pero gusto na ako humanon igsoon. Next slide is that the soft mind and the tough mind. So the ABCD towards clarity avoids ways to create the soft mind. So atong tanawon, the fear of change, the soft mind, and the tough mind is the using change for common good. Fear of knowledge, and then inviting new knowledge, na akay tough mind, kung imohang gi-invite ang mga bagong kahibalo, that is A. So nahinumduman ninyo ni, seek wisdom by attaining the wisdom of making decision. The centrifugal, the knowledge is centrifugal. The wisdom is the centripetal. The centrifugal is from the from the center, and then 
nagatuyok until nga nagawala ka sa katinuuran. Naulayo ka sa truth. Whereas the centrifugal, the centripetal is from outside to the center. Nakakonclude ka nga mauni ang maayong nga desisyon. That's why that is how we seek wisdom. Next, so ang atong paghimo og desisyon igsuon is nag agad ni ana nga pagpangita sa kaalam sa Dios. Sa akong slide din he is all things under Christ in Ephesians chapter 1. As a plan of the fullness of time to unite all things in him, things in heaven and on things on earth. God is in control. All things under Christ. Ang lahat ng bagay ay nasa Panginoon na kay Kristo. And then, sa flesh naman, kung ating titingnan, kung atong tanawon, all under our own control. Huh? Nahinom doon na to ang Osaka dato na tao. No? In Luke chapter 12, 15 to 21, adun ay dato na tao, adun ay rich man. Na nag-ingon siyang kaugalingon, what must I do? Dako kayo ang akong kamalig. Unsa akong buhaton kung mudako ang akong harvest. Wa pa sa katanom na problema na sa unsay sudlan sa iyang harvest. So naghuna-huna siya, ah, akong gubon ang akong gamay ng bodiga and I will build the bigger one. Aron sudlan sa akong abot. Unya, buad to ko sa siyudad, mukaon, muinom, maglipay. O giingnan sa sa ginoo, you rich fool, you fool. Wa ba ka kahibaw nga unyang gabi eh, akong kuhaon, I will take your life from you. So naghuna huna lang sa siyahan ka o galingon. He is thinking about himself. So he is the one who lays up treasure for himself and is not rich towards God. So pasumbingay igsoon, unsaon na to pag-attain, unsaon na to pag-saturate sa atong kaugalingon, diha kang Kristo. Okay? Daghan kahit nag-example uh, din na igsoon. Led by the Spirit, ang atong kinabuhi was led or is led by the Spirit, and then sa living from the place is passion and desire sa atong mga desires, sa atong kinabuhi, na sometimes may exceed na sa standard ni Lord. And then spirit and truth, and then the simple nature sa operation in the flesh. And then, gitudluan tayo soon that we have to purify our conscience. The conscience. Purifying the conscience means to regularly check our conscience. Use the light of the world to shine at the deepest corners of our lives. Psalms 139, 23-24 Ask God to reveal the egocentric conduct and motives of our lives. Kung saan na ito, pag-purify na ito ang pagbati. Okay? Confess all known sin, very specifically. And also forgive, ask forgiveness for unknown sin. So very specific no, ang pag-purify sa itong consciences. And then last, ask God to make us conscious of His voice on the daily, on a daily basis. To make conscious sa iyahang mga guide, sa iyahang mga guidance. The voice of the Lord directed us na mulakaw kita nga sound. Pagbansay-bansay. And then examining our conscience after purifying to examine. Ano ako bang konsensya? Ang ako bang pagbati to be conform to Christ? Nag-conform ba sa pamaagi ni Kristo? Ang ako bang panghuna-huna to think God's thoughts after Him? Nagahuna-huna sa imuhang panghuna-huna diya sa ginoo. So maybe we assist sa ato ang mga panghuna-huna. Ang ako bang huna-huna, Lord, imo bang gihuna-huna? Unta, Lord, ang akong paminsar ginoo, mausap ay imong gihuna-huna. Mga nandoy ta nga, nga maapsa na to, maapsa na to ang hunahuna sa Diyos. Pero yung unang iyang pulong, God's thoughts is higher than our thoughts. Pero kahit man lang no, sa atong hunahuna, atong ipray nga, Lord, unta ang akong hunahuna, ang akong plano ginoo, is also your plan for me. Is also your ways for me. To desire the things He desire. Hello. Naaba mo yung mga desire? 
Na ba tayo desire? Of course, na. Ah. So, atong, atong i, 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 evaluate kay Lord niya, Lord, unta ang akong pagbati, mausad ang imong gibati. Kung nibati, kung dili maayo ginoo, ing ana pod nasuko pod ka kay naa ko'y gihimo nga di maayo. Kung kalipay ni mo ginong akong gihimo, Lord, I know nga kali, na please ka na ko. To desire the things that He desire, to love the things He loves, atong higugmaon ang mga butang nga gihigugma sa Dios ngan hinato and lastly to will the things he wills atong buhaton ang kabubuton sa Dios dali ra ang pagila sa kabubuton sa Dios kay bawo ta unsay good ug unsay bad it is always the will of the lord that we will obey that we will obey his commands but since god is with us But since God is with us in the search, we are listening more than we are defending. If the, exami- if the examination is solely self-examination, no, sa atong pag-search, sa atong kaugalingon, we will always end up the excessive blame. Or we will always end up of excessive praise. Kung kita lang ang nag sa atong kaugalingon, sometimes we tend to have that kuyawag yun na ko, eh? bagtik ay kong uh, skill, bagtik ay kong talent, dili ko basta-basta. Imo nang na, imo nang na praise, excessively ang imong kaugalingon, if we will not listening, if we will not thinking about God sa atong creator. That is the things of examining our conscience. Now in Philippians chapter 3, 4 to 14, ik so on, naghulagway sa liderato ni Apostle Paul. Ingon siya? Philippians chapter 3, 4 to 14. Though I myself have reasons for such confidence, if someone else thinks they have reason to put confidence in the flesh, I have more. Ingon siya? Circumcised on the eighth day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews in regard to the law. A Pharisee. As for seal, persecuting the church. As for righteousness, based on the law, faultless. Ang gihulagway ni Apostle Paul sa yung kaugalingon. Verse 7, But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ. What is more? Iyang gidungag siyang kaugalingon. I consider everything a loss because of the surpass, surpassing worth of knowing Christ. Sa obang hubadig soon of that because of that surpassing worth. Sa obang hinubaran because of that surpassing greatness of knowing Christ. Dili niya ikakambyo. I consider everything loss. Those things that seems important to me before of knowing Christ. Aduna yung buta nag si Apostle Paul. Na importante kayo sa iyahang pagkatao, but iyahang gikonsider na garbage, basura, because of that incomparable greatness of knowing Christ. Dili na niya balikon. No? Ato ng padayo nun, igso on. What is more, for the sake, for whose sake I have lost all things, I consider them garbage that I may gain Christ and be found in Him not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is true faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis, on the basis of faith. Wow. So, igso on, Ingon ni Apostle Paul, atong mailhan din ha kung unsa niya gitagad ang iyang pagdala as pangulo o leader sa mga sinaunang kristuhanon, sa sinaunang believer. Now kita, kabalo ko nga, leader po ta in our own field. Amen? Inay mong katapat, you are a leader. Mm, leader ka. Subarog, isip usa ka, Leader. 
Now, naatay tunaan din higso so on about the leadership. Akong gitutuluhan of the leadership, the foundation of leadership in Christ. Pundasyon sa liderato diha ni Christ. Atong, atong hot doon og basa higso on verse 10, 11 until 14. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and the participation in His suffering, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Now that I have already obtained all this, take note, it's so on by faith. He declared the Apostle Paul in verse 12, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, But one thing I do, pwede na to i-declare, so on, but one thing I do, go. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Verse 14, go. Kitang tanan. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me, He been word in Christ Jesus. Hallelujah. I press on toward the goal. To win the prize for which God has called me heavenly word in Christ. Gitawag kita sa Diyos sa atong liderato to take hold sa iyang gihatang gato na to. Kung ato na siyang i-dig deeper igsoon ang word ni Apostle Paul in Philippians, it speaks about his leadership. Wala sa iyong atrasan igsoon. Ingun sa I press on. The exon sometimes in leadership, atong madunggan sa gawas, sometimes we have heard the lament of many people na makainguntang na asay status sa iyang leadership. Nasa status sa iyang leadership but not have the stature of a leader. So nate ito na ang tulog ka S. SSS. Social Security System. But here's a leadership na ito liyon exon about sa tulog ka S. And later on, naatay matunan, naatay madig na treasure about the three S. Pangutana, before na to, idig na na to, atong pangutana sa atong taliwala, Igsoon, was Paul leadership based on status, stature, or his substance? Tulog ka S. Status, the stature, substance. So, na, mauna ang naa sa usaka leader, sa usaka believer. Okay? Adunay tuluka circle. So, bisan pa kung sa tanaw sa kadaghanan iksoon sa usaka leader, ang tanaw yun una-una ang status. But even so, it take the substance of a leader. So, gitagaan na to og emphasis ang substansya. Ang substance sa usaka leader. Dili di ay magmatter ang iyahan status. Ang atong status. Kaya bisan pa kung sa naas atong status iksoon, So, status, atong tagaag definition, is our status in leadership as a Christian refers to the titles that we have and the position that we hold. Okay? Titulo. Title. Nga naan na to. Title and the position. Kung sa atong position ni Kristo, we are sons of God. Amen? We are His children. Iyat ang mga linuas. Iyat ang mga nilukat. We are the redeemed. Amen? Kita ang gipakamat yan sa Diyos mo na ang atong status. Our stature, ato sa istoryahan igsoon, nga ang atong stature is Uh, nag-comprise sa duha ka-aspect, duha ka-aspect, duha ka-aspito sa kinabuhi. So, status na hibawan na nato ang atong titulo, ang atong posisyon, ikumpara na to sa spiritual o kung kinsa kakaroon. Kasagaran, mag-look up ta sa atong mga titulo. Okay? Kung mag-look up unsab ka sa, ihang, sa atong stature, it speaks about the credibility of that person. Credibilidad sa usa ka tao. 
nag nagcontribute na sa iyang leadership, sa iyang stature. Credibilidad, how others views us. Unsa bay pagtan-aw sa ubang tawo ngadto nato? Unsa gani na? Stature. Dili na namao atong status. What others view us? Ikaduha igsoon our confidence. How we view ourselves. Duha na kabutang nga naghisgot atong stature. Ko makita nato din ha, usa ka hulagway sa icebergs. Status and stature makita sa gawas. But ang substance kanang naas ilalom, the foundation. Naghulagway nato igsoon bilang individual nga nagangkon nga kita anak sa Dios. Anak sa Dios nga gitawag sa Ginoo to press on towards the goal, to win the prize. Ingon pa kanina ni Apostle Paul. Forgetting what is behind, pressing on. Amen. But the far greater importance is our substance. Huh? How God views us. Unsay pananaw sa Ginoo nato. Diha sa nagbase sa atong substance. Amen. Tama? Status sa stature gitanaw sa tao. Pero ang atong kinailaluman, ang atong kinaiyahan, ang atong sulod. Substance uh, akong gikuhaan og definition ka ganina. A person of substance is someone who strive to live a life that means something. Ang tao ko nung nga, a, tao, a, a person of substance is someone who strive to live a life that means something and who choose to participate rather than a spectator. Okay? Ang tumutuo ko nung ni Kristo, ang usa ka Kristohanon, nga na ay substansya sa Bisaya Igsoon, nagapaningkamot nga magkinabuhi sa iyang kinabuhi, diha ni Kristo nga mapuslanon. Dili lang nagatanaw. Ang sugo sa Diyos nato igsoon, go into all the world. Go into all tribes. Tanang pinulungan. Apil ang imong silingan. I-reach out. Muna tawag sa Diyos nato. Make disciple. Hello? Ato daw silang i-disciple. Ato daw silang sabwagan sa pulong sa Diyos. Aron sila makaangkon o kaluwasan. Amen? Usa ba ka igsoon sa tao nga na ay substance? Tao nga nagkinabuhi, nagananingkamot pagkinabuhi. Na adunay, adunay meaning ang iyang kinabuhi, dili meaningless. Kay naa naman tay Kristo. Aron dili kuno mahimong part sa problema, apan part sa sa solusyon. That is a person of substance. So makita na to igsoon, our credibility is our stature. How others view us, how others see in us, and then our confidence, how others how we view ourselves, atong kaugalingon. Our confidence And the substance is how God view us. Unsay tanaw sa Ginoo ngadto nato. Now the icebergs is an up analogy. Kung imong tanawon daghan kag maanalyze sa kahimtangan sa icebergs. What is seen above the water represents our status and stature. What lies beneath represents our substance. Ako nang giingon ganina. Forming the greater part of who we are, what is seen by God. Asa may greater part din ha, ang pangta, pangta, pang ibabaw o sa ubos, ang greater part sa inyong pagtanaw, ang sa ubos, sa icebergs, gamay lang ang mi lutaw, mas daghan o mas dako ang mi unlod o naasalik sa ubos. Maunay pananaw sa Diyos sa imuhang kinatibukan ng pagkatao, mag-carry ang imuhang, ang atong status o ang atong stature. In our performance, driving society, no, in reflection, sa susyudad, kung asa ta karon igsoon, kasagaran, tanawon ta nila sa ato ang performance. People are only interested in our status. Agree? Ang ubang tao, interesado lang sila sa ato ang status, sa imong titulo, imong pilion, imong amigo, 
Kaya katong mga titulado, katong may mga titulo, kung sa yuta pa, mga unsa na sila, andam na na sila i-squat, daghang squatter. Pero kung ang yuta, titulado, daghang interesado. Ing anak gihapon ang tao. Hello? No? Abugado. Ano <laughs> sa pa ng mga titulo niya? Ingeniero. Doktor. Dili na to ma, 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 matuis ang kalibutan igson nga interested ta sa mga titulo. No? The titles and position that they think represent us. Mao ni atong gitagag importansya. As a result, sa ato ang pag-focus sa atong status, status oriented, diha na develop usab ang atong pag-ila sa stature which we builds confidence and credibility. Surely status without the stature No, sa akong pag-aninag, surely ang status ko nung walay stature, credibilidad, confidence, is hollow. Naagihapon siya. Existing gihapon siya. Makita na to siya active. Makita na to siya nga nagalid. But, kung say atong tawag ana, hollow. Say bisaya sa hollow. Uh, mabaw. No, mabaw. Sakto? Hollow. Mabaw. But it, if, if, if it is the substance, nga atong makita niya, taliwala sa yang status and stature, no? if the substance is more than the picture of our status and stature, this is what matters most to God. Hello? Kung dako ko nang ato ang substance, rather than the, our status and stature, Mauni ang na-attract si Lord nga to na ato. Amen? Para ni Apostle Paul. No? Ang iyang status iksoon, dili basta-basta. A Hebrew of the Hebrews. Unsa pa iyang ingon? Faultless. Kung ibase sa balaod. Taas ang iyang tanaw siya ang kaugalingon. But nevertheless, ingon siya. Bisan pag unsay saad ni Kristo diha niya bisag wa pa kuno niya nakuha wa pa niya naabot but I take hold of it ingon siya Akong gibuhat when we are people of substance we live beyond mere status and stature So atong tinguhaon igso that we are a people of substance Sa akong pag uh, timbaya kaganina kung unsa bay substansya Ginoo sa dihang nagapadayon ko sa pagtuon sa status, stature, o substance, ang tao di ay nga nagpuyo o naghatag o nagdominar sa status o stat, stature, o status o stature. Malibu ko aling doha. Kay dili na ka makitaan. Okay, take note. Kung taas na ko no imong status o ang imuhang stature, dili na ko no makitaan ang imuhang substance. Dili makitaan gamay na lang. So, dili ka, kumbaga, kung sa pananaaw sa Diyos ni mo, ikaw ang tao nga iyahang kaluyan. Ikaw ang tao nga iyahang higugma. Pero much better kung ikaw ang tao na attractive kay Lord, kay gamiton kaniya. Mahimo kang effective. Amen? So, we live beyond. So, we have to cultivate emotionally stable by having that substance within us. Amen? At the heart of our status and stature, substance lies sa ato ang sense of security. So, na ay effect, na ay, na ay effect ang pagka daghan o abundansya ni mong substance sa imong kinabuhi. Mao ang security. Na atay security. So, bisa gamay ka Unya dako ang imong substance na kay feeling of security. Stable ang imong spirit magkinaon sa man. Aduna may kagubot. No? But the true inner security where we can be small yet secure. Tulo ka circle. So dili pud pwede na ang isa ka circle diri speakers katong triangle. No? Akong gitapad ang duha, ang utong status, ang stature kanang usa ka ikaduha ka circle and then the substance dinhi sa ubos. Now, take note, kanang gamay bito nga circle na nagkuhag part sa each circle, mao na ato ang security. Bisag ni gamay kuno ang ato ang tuluka, kinaiyahan, but ang atong siguridad, dako. 
Kuha ninyo? The true sense of inner security where we can be small, where we can be small, no? Ang sense, ang, ang essence ko na sa atong security, bisag gamay, ranang anang tulo, but kung nahiusa siya, na anchor siya kay God, na atay, true security. Hallelujah. God is more interested in what we have become rather than merely what we have accomplished for Him. Na ang awa imong kaugalingon, kung dako na, dako atong gihatag sa Diyos, o niya apikted ang imong status o ang imong stature. Dili, uh, dili gitagaan o importansya sa Diyos kung unsa atong nahimo o dihan niya unsa ka dako, unsa ka gamay, but interested ang Lord mo, tanaw, excited ang Lord mo, tanaw kung naunsa ka sa imong paghimo, anak, nausab ka ba? Mao ba after effects sa imong gihimo diha sa Dios. When we develop and grow in substance, take note ikson kung ato daw ma-develop, mag-grow mo tubo ta diha sa pag-cultivate sa ato ang substance, the, st- the status of our stature of leadership will be built on solid ground. Sa solid ground, sa maayong yuta. No? We live we will then live with authenticity in our worship. Makaapektar na to sa imong kinaugalingon sa imong pag-ila kung unsa sa Dios, kung unsa ang Ginoo, na igsuon kung ingana nabuhat, kung ingana ang kahimtang sa atong kinaiyahan sa sulod, balanse ang status o ang stature o nya dako ang substance. Now we can be a person nga nagtukod og balay sa rock sa bato dili atong tawo nga nagtukod og balay sa balas nga adunay bagyo adunay baha dali ra mawala lingi ang tawo igsoon nga imong giingnan ganina nga that you are a person of substance dili na sa mawala kanunay nimo sa makitan kada domingo nang naas nas iyang lingkuranan oh timan eh Walay mo evaporate na to because we are a person of substance. Amen ba? Hindi mo mo agree. Naba ko'y ka-istorya. Amen? Kana, giyod. <laughs> Kay Mark Mahadlo, kung hindi mo, kung, di mo mo agree. So, we are a person or a people of substance. Na ako no tayo authenticity sa ato ang pagsimba. Na atay katinuuran. Kung mo singgitag, God is good. Musing kita all the time. Para ingon ni, ni sa atong worship ka ganina. God is good. Wala ni tubag og all the time ingon. Yes! Isa mo, first time na ako nadunggan. Nga na nagtubag og yes. Or praise the Lord or all, uh, all the time. Dili na himong rhetorical ang ato ang traditional na pagsyagit o God is good. Unsa pa atong ginapractice kung naatas kalipay? Praise the Lord. Hallelujah. Kay taas man kay kag substance. Ang imuhang foundation sa imuhang pagbarog bilang usa ka leader o tumutuo ni Kristo nagalid. Dili na mahimong rhetorical, it is reality. Amen. Realidad igsuon ang imuhang pagworship, ang imuhang pagsyagit. Kay sometimes igsuon, adunay mga tawo nga misyagit bisag dili tinuod nga good ang ilang status sa kinabuhi. Medyo na ay mga challenges. But, mo agree sa God is good. So, wala kaniya ang authenticity sa iyahang pag, pag, pagsimba, pagdaig sa ginoo. Amen? Now, it's on, aside from authenticity, kung naatay damage, naatay brokenness, naatay courage to walk in our daily work in Christ. Naatay courage mo develop ang ato ang endurance, ang pagkamapinadayunon. Amen. Walking in Christ is constant. Padayon igsoon. Naakay mapinadayunon, na build out ang imuhang pagkamapinadayunon. A wise man understand what he is ultimately defined as a leader, which is the substance. Now, it's on for our reflection for the Word of God today nga itong nabatian. Kahibaw ko kung unsa inyong tubag. Was Paul 
leadership was Paul's life was based on his status, on his stature, or in his substance. Of course, igsoon, atong nakitaan, Apostle Paul was declaring that I have fought a good fight. Ingon siya. I have fought a good fight. Sa katapusan kaaway ni Paul, ang kamatayon, iputlan sa gliog. So atong nakitaan niya, igsoon, that Paul has that unlimited substance. Pundasyon, nga naadiha ka niya, igsoon. Ingon siya, kahibaw ko kung unsay, unsaon ang magkalisod, unsa ang magkalipay. Sa dihang na ako prisuhan, ingon siya. But I want to know Christ. Gusto na ko mailhan pa si Kristo. Ingan na ba usab ang ato ang desire, igsoon? To know more about Christ? To experience about our belief? Ikaduha na akong itro ninyo na reflection, igsoon. Why would our substance help us to handle our crisis, criticism, or accomplishments better than our status or status, stature? Ang ato bang substansya iksoon na katabang sa paglakaw na ito, sa krisis sa kinabuhi, o sa magkinaunsa man nga kahimtang sa kinabuhi? It is our substance that led us to go that let us to move on. Amen? Lastly, so on. If our society where upward mobility is perceived, sa atong siyusyudad, na ang ilang panghuna-huna based sa ato ang kinaiyahan, it is our substance na mag-reflect, mag-radiate sa ato ang status. Bisag-unsa pa ang imahang title, ang imahang position, If your substance is unlimited, it will reflect, it will radiate sa imuhang kinabuhi. Makita nila si Kristo sa imuhang kinabuhi than your status. Amen? Atong i-reveal si Christ sa atong kinabuhi and so on. Not just by revealing, but living. Ikinabuhi na to si Kristo sa atong kaugalingon. Now, and so on, after these words of Christ, Let me reflect about this message about sa atong kahimtang kinaiyahan na to diha ni Kristo atong tagaag pagtagad ang substance sig soon atong i-anchor ang atong pagtuo atong i-built in atong i-build ang atong pagtuo diha sa rock diha sa maligon nga bato Familiar ba mi igsoon sa kanta My hope is built My hope is built on nothing less. Ang akong pagto, akong gi, gi, gi panday sa mga butang na walay ikakumpara. Than Jesus Christ, my righteousness. Ako pa dayo nun, Iksoon. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Familiar mo na kanta? On Christ, the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. No, akong ibuild ang ako ang paglaom diha lamang kang Kristo. Wala na ilain. Wala na ilain. Amen. Ikso on atong pamalandungan ang pulong sa Dios as we go on. Samtang kita magpadayon sa pagsimba sa Dios. May request sa ato ang sa atong music team. Let's have our worship. Padayon tayo so on. Padayon tayo so on. Ablihi mong kasing-kasing. Invite Jesus. Thank you, Lord. You are a way maker, O Lord God. Miracle worker. You are our promise keeper. That's what who you are, Jesus, to us. Lord, i-bless ginoo ang imong katawhan today, Lord, na nagapamalandong sa imong pulong. 
Di me not, Lord God, show it, Lord God, but you know. Kahibaw ka gino sa huna-huna na mo, sa among kasing-kasing. Walay tago ni mo ang tanandayag o Diyos. E blessed gino ang matago sa o Lord God. Angayan ka gino o. Nga mong pasidunggan, pasalamatan, sagasa sa imong kinabuhi. Nga imong gihatang na to na mo. Thank you for your love, Lord. Thank you for what you did on the cross. You died in behalf of our sins, Lord. Thank you for the gift of life. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Salamat sa mong pulong gino o karun niya hapon, o Diyos. Na nagdasig na to na mo, gino o to live life. na meaningful diha ni mo. Na tagaan na mong importansya ang among kinaiyahan ginoo rather than sa among mga titulo. Himuha kaming leader ginoo sa matag-usan na mo kapamilya. Himuha kaming madasigon ginoo diha sa pagpangalagad ka ni mo o Diyos. Thank you so much, Father. Lord, ang tanan ginoo kadungganan among gibalik diha ka ni mo. In the name of Jesus, everybody say, Amen. Amen. Amen.